ബീഫ് കഴിച്ചതിന് ബംഗളൂരുവിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം പരിക്കേറ്റ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ് വിവരങ്ങളുമായി ഉണ്ണി ചേർന്നുണ്ട് തത്സമയം ഉണ്ണി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സൗമ്യ ബാംഗ്ലൂരു സഞ്ജയ് നഗറിലെ ഭൂപാസഭദ്ര എന്ന സ്ഥലത്താണ് മൂന്ന് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ ബീഫ് കഴിച്ചെന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘം ആക്രമിച്ചതായി വിവരം ലഭിക്കുന്നത് ഇവർ ബംഗളൂരിൽ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം മർവിൻ മൈക്കിൾ ജോയ് നിഖിൽ മുഹമ്മദ് ഹഷീർ എന്നിവരെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഭൂപാസഭദ്രയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വെച്ച് ഒരു സംഘം ആളുകളുടെ മർദ്ദനത്തിനിരയായത് ബൈക്കുകളിൽ മാരകായുധങ്ങളുമായി ബൈക്കുകളിലെത്തിയ സംഘമാണ് ഇവരെ മർദ്ദിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ ഇവരെ ബൗറിംഗ് ആശുപത്രിയിലാണ് ആദ്യം പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് ഇതിനുശേഷം മർവിൻ മൈക്കിൾ ജോയുടെ നില ഗുരുതരമായതിനാൽ നിംഹാൻസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം തലയ്ക്കാണ് മർവിന് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ബാംഗ്ലൂരിൽ പലയിടങ്ങളിലും മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് ആക്രമണം നടക്കുന്നതായി ഇവർ തന്നെ പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നൽകിയ വിവരങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്നത് ബീഫ് കഴിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള അക്രമങ്ങൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രാജ്യത്ത് വീണ്ടും സജീവമായി വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത് സൗമ്യ ഉണ്ണി ഉണ്ണി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ദാദ്രി സംഭവം ഇപ്പോഴും വലിയൊരു ഭീതിയായി നിൽക്കുകയാണ് ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ കേന്ദ്രമെടുക്കുന്ന നിലപാടുകളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇവരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കായിരുന്നു ഇത് ഇവരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഇവർ ക്ഷേത്ര സമയം നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇവരോട് നിങ്ങൾ ബീഫ് കഴിച്ച് വന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ദണ്ഡുകളും മാരകായുധങ്ങളുമാണ് ഈ സംഘത്തിൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലീസിനോടും ആശുപത്രി അധികൃതരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് കേസെടുത്തതായോ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായ യാതൊരു വിവരവും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല സമയം അധികം നേരമായിട്ടില്ല ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായെന്നാണ് ബംഗളൂരിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തതയില്ല പക്ഷേ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒരു ക്ഷേത്ര സമയം നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആരാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ പിന്നിലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു വന്ന കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല സൗമ്യ തീർച്ചയായും അത്തരം വിവരങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ചോദ്യം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ആക്രമിക്കുന്ന ശാരീരികമായ മർദ്ദനം ഏൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു നിലപാട് പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നേരത്തെയും ദാദ്രി സംഭവത്തിന് ശേഷവും വലിയ പരാതികൾ നിലനിൽക്കുന്നു ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നു പാർലമെന്റിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഈ വിഷയം സജീവമായ ചർച്ചയായ സാഹചര്യത്തിലും ഇതിലൊക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടക്കം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിന്റെ പ്രശ്നം കൂടിയല്ലേ ഈ ഒരു വിഷയം കൂടി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇതിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാറിൻ്റെ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ സജീവമൊരു പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രദേശം കേരളമാണ് രാജ്യത്ത് രാജ്യത്തെങ്ങും ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോഴും കേരളം സജീവമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെ അസഹിഷ്ണുതയ്ക്കെതിരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഉയർത്തുന്ന പ്രതിഷേധം മലയാളികളുടെ ഭാഗത്ത് സജീവമാണെന്ന ഒരു നിലയുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ മലയാളികളെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് മലയാളികളാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് അക്രമം നടക്കുന്നു എന്നാണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശുപത്രിയിലെത്തിയ പോലീസിനോടും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാട് ഒരു തരത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ കണ്ണടച്ചു വിടുന്ന നിലപാട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പാക്കുന്ന സംഘപരിവാർ ഇതൊക്കെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു തരം തണുപ്പൻ മനോഭാവം ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ചെറുക്കുന്നതിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും സൗമ്യ ഒരുപക്ഷെ സമീപകാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഇത്തരം സംഘപരിവാർ അജണ്ടകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളിന്മേൽ തന്നെയാണ് ക്യാമ്പസുകൾ കാവ്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഇത്തരം നിലപാടുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരുത്തിക്കണം എന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഒരുപക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അത് തന്നെയല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്
സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്നതല്ല എന്ന ഒരു തെളിവുകൂടി ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരുവിൽ ബീഫ് കഴിച്ചതിന് മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതിക്രൂരമായ മർദ്ദനമാണ് ഏറ്റത് അതിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് സി പി ഐ എം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം ചൊവ്വാഴ്ച ചേർന്ന പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി കൂടുതലുമായി മനുശങ്കർ ചേർന്നുണ്ട് മനു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് യെച്ചൂരി പറഞ്ഞത് വിവരങ്ങൾ സൗമ്യ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒന്നാം തീയതി തീരുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ഇതിനുശേഷം ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കുമെന്നുമാണ് എന്തായാലും കേന്ദ്ര നേതാക്കളുമായുള്ള സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം സീതാറാം യെച്ചൂരി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സി സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ശ്രമിക്കണം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് ശേഷം തീരുമാനം അറിയിക്കുമെന്നുമാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ കേന്ദ്ര നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനായി എ കെ ജി ഭവനിൽ കേന്ദ്ര നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ഘടകം തന്നെ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷം തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി തന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗമ്യ മനുഷ്യങ്കറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സംവിധായകൻ രാജേഷ് പിള്ള അന്തരിച്ചു കരൾ രോഗത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം വിവരങ്ങളുമായി സമീർ വഴങ്ങോട് ചേർന്നുണ്ട് സമീർ ആ സൗമ്യ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചത് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോടെ അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്ന കൊച്ചിയിലെ ടി വി എസ് ആശുപത്രി അധികൃതർ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ഏറെ നാളുകളായി അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രോഗം മൂർച്ചിച്ചതോടെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് നിരവധി താരങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംവിധായകരുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായി ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി വി എസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം കൊച്ചിയിലെ മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയായിട്ടുള്ള ലിസി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഇന്ന് മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിക്കും ഇന്ന് പൊതുദർശനം പൊതുവായ ആയിട്ടുള്ള പൊതുദർശനം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് അധികൃതരും കുടുംബാംഗങ്ങളും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണിവരെ എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിലായിരിക്കും പൊതുദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിനുശേഷം പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടുകൂടെ രവിപുരത്തെ ശ്മശാനത്തിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക ഇന്ന് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോടെ അന്തരിച്ച അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ മലയാളത്തിൽ നിരവധി പ്രമുഖരായി എത്തിയിരുന്നു മമ്മൂട്ടി കുഞ്ച കൗബവൻ ഇന്ദ്രജിത്ത് നിവിൻ പോളി ആസിഫലി തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംവിധായക സംവിധായകരായിട്ടുള്ള രഞ്ജി പണിക്കർ സിദ്ദീഖ് ആഷിഖബു സി വി മലയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രമുഖരും എത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം ലിസി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കും അവിടെ ഇന്ന് മോർച്ചറിൽ സൂക്ഷിക്കും നാളെയായിരിക്കും പൊതുദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കുക സൗമ്യ സമീർ വഴങ്ങോടാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സമകാലിക മലയാള സിനിമയിലെ മാറിനടക്കലായിരുന്നു രാജേഷ് പിള്ള പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ അഞ്ച് സിനിമകൾ മാത്രം ചെയ്ത രാജേഷ് പിള്ള ശ്രദ്ധേയനാകുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതം അഞ്ച് സിനിമകൾ മാത്രം നാല് മലയാള സിനിമകൾ ഒരു ഹിന്ദി ചിത്രം രാജേഷ് ഒരിക്കലും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സിനിമയിൽ ജീവിച്ചു അവസാന സിനിമ റിലീസ് ആവുന്ന അന്ന് ആശുപത്രിയിലായി പിറ്റേ ദിവസം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാനെന്ന ശരാശരി സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ രാജേഷിന്റെ വയസ്സ് ഇരുപത്തിയൊൻപതാണ് പിന്നീട് ആറു വർഷം വേണ്ടി വന്നു സമകാലിക മലയാള സിനിമയെ വഴിമാറ്റി നടത്തിയ ട്രാഫിക് പുറത്തു വരാൻ ഒരു സിനിമയിൽ നിരവധി കഥകൾ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ നിർമ്മിതി സമകാലിക ജീവിതത്തിലെ പൊരുത്തവും പൊരുത്തക്കേടുകളും പറയുന്ന തിരക്കഥ യുക്തിഭദ്രമായി സിനിമയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ രാജേഷ് പിള്ളയെന്ന സംവിധായകന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നൂറ് ശതമാനവും പറയാവുന്ന കഥ അവിടെ നിന്നും സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത സിനിമ മിലിയിലേക്ക് അമലാപോൾ എന്ന വാണിജ്യ സിനിമാ നായികയ്ക്ക് സിനിമയിലെ പുനർജനിയായിരുന്നു മിലി എന്ന ചിത്രം ട്രാഫിക് ഹിന്ദി റീമേക്കിന് ശേഷമായിരുന്നു മഞ്ജുവിനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയ വേട്ട ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആ
ജിജെ തോംസണെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവായി നിയമിച്ചു ക്യാബിനറ്റ് പദവിയോടെയാണ് നിയമനം ജെ ജെ തോംസൺ മറ്റന്നാൾ വിരമിക്കാനിരിക്കെയാണ് നിയമനം മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെട്ട പാമോലിൻ കേസിലെ പ്രതിയാണ് ജി ജി തോംസൺ ക്യാബിനറ്റ് പദവിയോടെയാണ് ജി ജി തോംസണെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവാക്കിയിരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ജി ജി തോംസൺ വിരമിക്കുക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപാണ് ഉന്നത പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് നിലവിൽ എൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവാണ് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്യാബിനറ്റ് പദവിയില്ല നേരത്തെ ജി ജി തോംസന്റെ കാലാവധി മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നീട്ടാൻ നീക്കം നടന്നിരുന്നു ഇതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നുൾപ്പെടെ പല കോണുകളിൽ നിന്നും ശക്തമായ എതിർപ്പുകളും ഉയർന്നു പിന്നീട് മന്ത്രിസഭ തീരുമാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ബാച്ചിലെ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ജി ജി തോംസനെ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചത് അഴിമതിക്കാർക്ക് അഴിമതിക്കാരെ മാത്രമേ ഒപ്പം കൂട്ടാനാവൂ എന്നായിരുന്നു ജി ജി തോംസന്റെ പുതിയ പദവിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം അതനുസരിച്ച് നിയമനങ്ങളും അങ്ങനെ 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 നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അഴിമതിക്കാർക്ക് കൂട്ടായി അതുപോലുള്ള ആളുകളല്ലേ സ്വാഭാവികമായും വരൂ വഴിവിട്ട നിയമനം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം മൂലമറ്റത്ത് കെ എം മാണിക്കെതിരെ പോസ്റ്റർ പി ജെ ജോസഫിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പേരിലുള്ളതാണ് പി ജെ ജോസഫിന്റെ നന്മ ബാർഗോഡ് കൊണ്ട് വിലക്കെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് പോസ്റ്ററിൽ പറയുന്നു കേരള കോൺഗ്രസിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമായി ജോസഫ് വിഭാഗത്തെ ആരെങ്കിലും മുന്നണിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ അത് നല്ല കാര്യമെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് പി സി ജോസഫിനും ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിനും മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് നൽകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇടുക്കിയിലെ കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗം നേതാക്കൾ കെ എം മാണിക്ക് കത്ത് നൽകി പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് പറഞ്ഞു കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് മാണി വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തിയ ഘട്ടത്തിലാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം നേതാക്കൾ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നത് ജോസ് കെ മാണിയുടെ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ആറ് സീറ്റ് വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ പുറകോട്ട് പോകേണ്ടതില്ലെന്നുമാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം ഈ നിലപാട് പരസ്യമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേതാക്കൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തെ ഏതെങ്കിലും മുന്നണികൾ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് തുറന്നു പറഞ്ഞത് ഇടതു നേതാക്കളുമായി മുന്നണി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച രഹസ്യ ചർച്ചകൾ നടന്നുവെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിന്റെ പ്രതികരണം ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രതികരണമാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും കരുതുന്നത് അതേസമയം മാണിയോട് അടുത്ത് ബന്ധം പുലർത്തുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിലെ ജില്ലാ നേതാക്കൾ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിനും പി സി ജോസഫിനും ഇത്തവണ മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് നൽകരുതെന്ന ആവശ്യം ഇതിനോടകം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തവണയും താൻ മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് വീണ്ടും നൽകിയത് പീപ്പിൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതി നടത്തിയ നിയമനങ്ങളിൽ വൻ ക്രമക്കേട് കെ സുധാകരൻ മന്ത്രിയായിരിക്കെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് മറികടന്ന് പ്രവർത്തകർക്ക് ജോലി നൽകി ചട്ടം ലംഘിച്ച് സുധാകരൻ നൽകിയ ശുപാർശ കത്തുകളുടെ പകർപ്പ് പീപ്പിളിന് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതി നടത്തിയ നിയമനങ്ങളിൽ വനക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് പീപ്പിൾ ടിവിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ തസ്തികകളിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം അനർഹരെ തിരികെ കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നിയമനം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അന്നത്തെ എം ഡിക്ക് നൽകിയ നിരവധി ശുപാർശ കത്തുകളുടെ പകർപ്പ് പീപ്പിളിന് ലഭിച്ചു നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഫാർമസി അസിസ്റ്റന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തസ്തികകളിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് മറികടന്ന് നിയമനം നൽകണമെന്നായിരുന്നു സുധാകരന്റെ കത്തിലുള്ളത് സുധാകരൻ നിർദ്ദേശ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും പരിഹാരത്ത് അനധികൃതമായി നിയമനം ലഭിച്ചെന്നും ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി മന്ത്രി പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് കെ സുധാകരൻ അനധികൃത നിയമനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ സജീവ് ജോസഫ് തുടങ്ങിയവരും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ഇടപെട്ടതായി തെളിഞ്ഞു നിയമന കാര്യങ്ങളിലെന്ന പോലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനത്തിലും കെ സുധാകരനും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും അനധികൃതമായി ഇടപെട്ടതിന്റെ രേഖകളും പീപ്പിളിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പി വി കുട്ടൻ കോഴിക്കോട് കേരളത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത രാജ്യത്തിന് മാതൃകയെന്ന് രാഷ്ട്രപതി
the spirit of tolerance and catholicity of outlook of the people of kerala is a model for the rest of the country പട്ടം ശാസ്ത്ര ഭവനിൽ നടത്താനിരുന്ന അനധികൃത നിയമനം ഡിവൈഎഫ്എ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ചു സയന്റിസ്റ്റ് ബി തസ്തികയിൽ ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ഡിവൈഎഫ്എ പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞു ശാസ്ത്ര ഭവനിൽ അനധികൃത നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനെ പറ്റി പിപ്പിൾ ടി വിയാണ് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത് കൊച്ചി ഉദയംപേരൂർ ഐ ഒ സി പ്ലാന്റിൽ കരാർ തൊഴിലാളികൾ നടത്തി വന്ന സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു ലോറി ഉടമകളും തൊഴിലാളികളും നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് സമരം പിൻവലിച്ചത് സ്വർണ്ണ വജ്ര വ്യാപാര രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് തൃശൂരിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടൌൺഷിപ്പിന് ആരംഭം കുറിച്ചു കുട്ടനെല്ലൂരിൽ ഒരുങ്ങുന്ന പദ്ധതിയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെ പ്രഥമ സ്വകാര്യ ഐപാർക്ക് ടൌൺഷിപ്പിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും ബിസിനസ് പാർക്ക് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ മൾട്ടിപ്ലക്സ് പാർപ്പിട സംശയങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ടൌൺഷിപ്പ് എന്ന് മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം പി അഹമ്മദ് അറിയിച്ചു കേരള അഡ്വർട്ടൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃശൂർ സോണിന്റെ മീഡിയ നൈറ്റ് ടു തൌസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പരിപാടി തൃശൂരിൽ നടന്നു മികച്ച വ്യവസായിക്കുള്ള കെ ത്രീ എ അവാർഡ് ഗ്രഹോപകരണ വികസന വിപണന രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായ ഗോപുനന്ദലേത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഗോപുനന്ദലേത് സമർപ്പിച്ചു ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ അജിത ജയരാജൻ അവാർഡ് കൈമാറി കെ ത്രീ എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രാജു മേനോൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സുന്ദർകുമാർ തുടങ്ങിയവർ 